lazima usafirishwe na kusambazwa kwa watumiaji mwelekeo wa wizara sasa pia ni kuongeza idadi na urefu wa njia za kusafirisha umeme kutoka kilomita 6000 na kumi point nukta point mbili nane za sasa hadi kufikia kilomita nukta tisa tano kwa mwaka sita kwa upande wa njia za usambazaji wa umeme mwelekeo ni kufikia kuongeza njia hizi kutoka kilomita laki moja hamsini na nne elfu mia tano sitini saba za mwaka moja shina mbili hadi kufikia kilomita laki mbili na ishirini sita elfu mia tatu na mbili kwa mwaka ishirini shina tano shina sita serikali itatilia mkazo matengenezo na utunzaji endelevu wa miundombinu ya umeme pamoja na kukabiliana na upotevu wa umeme dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba kuna kuwa na tija na ufanisi katika umeme unaozalishwa unaosafirishwa unaosambazwa na kutumika mheshimiwa spika azma ya wizara ni kuhakikisha kwamba wananchi wote katika nchi yetu wanafikiwa na huduma ya umeme ikiwa ni pamoja na kuhakikisha vitongoji vyote katika nchi yetu vinapata umeme ndani ya muda mfupi mheshimiwa spika serikali itajidhatiti kuhakikisha kwamba wananchi wa vitongoji wenye kiu kubwa ya nishati ya umeme hawasubiri miaka ishirini kupata nishati hiyo. Mheshimiwa spika, utekelezaji wa shughuli za wizara kwa mwaka tatu uliongozwa na vipaumbele mbili kama vinavyofafanuliwa katika sehemu D ya hotuba yangu ambavyo utekelezaji wake umeelezwa katika nyaraka ambazo zitagawiwa. Mheshimiwa spika, mnakumbuka mwaka jana tuligawa kipeperushi cha vipaumbele vyetu mbili Mwaka huu tumewaletea chati ya utekelezaji wa vile vipaumbele pamoja na vipaumbele vipya naamini itagaiwa wakati wote lakini pia ni sehemu ya utuba yetu Mwisho spika kwa mwaka huu wa fedha unaokwisha Wizara ya Nishati iliidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni mbili nukta tisa moja hadi Aprili mwaka huu Wizara ilipokea jumla ya shilingi trilioni moja nukta saba nane sawa na asilimia sitini moja nukta moja saba ya bajeti iliyoidhinishwa Mwisho spika katika mwaka huu wa fedha unaokwisha serikali ilitekeleza miradi mbalimbali mbali, ikiwemo miradi ya kuimarisha uzalishaji usafirishaji usambazaji wa umeme ikiwa ni pamoja na umeme jijini pia tulifanya kazi ya utafutaji uendelezaji uzalishaji uchakataji na usafirishaji na usambazaji wa mafuta na gesi pia katika mwaka huu unaokwisha tulihamasisha kwa kiasi kikubwa matumizi ya nishati safi ya kupikia lakini vile vile tuliimarisha upatikanaji wa huduma zinazotolewa na tas, na wizara na taasisi zake. Mheshimiwa spika pamoja na kusimamia masuala ya udhibiti katika sekta ya nishati, sehemu D ya hotuba yangu inafafanua kwa kina utekelezaji wa miradi na kazi zilizopangwa kutekelezwa katika mwaka huu wa fedha unaokwisha. Mheshimiwa spika kutokana na hatua zilizochukuliwa na wizara na taasisi zake kwa mwaka huu unaokwisha kupitia utekelezaji wa miradi na kazi zilizopangwa yalipatikana mafanikio mbalimbali ambayo ni kama ifuatavyo kwenye uzalishaji wa umeme mheshimiwa spika mafanikio yalipatikana ni pamoja na yafuatayo kwanza tumeongeza uwezo wa mitambo ya kufua umeme iliyounganishwa katika gridi ya taifa kufikia megawatt 1872.05 ikiganishwa na megawatt 1631.22 hili ni ongezeko la asilimia kumi nukta tano vile vile tumeongeza kasi na umakini katika kutekeleza mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere kasi megawatt 49.5 kakono megawatt 87.8 na mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia gesi asilia wa megawatt 150 ambayo sasa itaanza utekelezaji katika mwaka wa fedha unaokuja kuhusu usafirishaji na usambazaji wa umeme mwisho spika kulikwepo na mafanikio yafuatayo kwanza Tumeongeza njia za kusafirisha umeme kufikia jumla ya urefu wa kilomita tatu sawa na ongezeko la asilimia nukta moja ikilinganishwa na kilomita mbili saba zilizokuwepo hadi kufikia mwezi Mei mwaka jana. Pia tumefanikiwa kuongeza miundombinu ya kusambaza umeme 
hadi kufikia kilomita laki moja na stina nane elf miatano arbena nane nukta tatu sita sawa na ongezeko la silimia tisa nukta tano ikilinganishwa na kilomita laki moja na msina tatu elf miatisa themana nane nukta nene tisa zizo kwepo hadi kufikia mei ishirina mbili Mr. Speaker, pia tumekamilisha ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovot miambili shirini Enye urefu wa kilometa miamoja rubena nene kutoka gaita hadi nyakanazi Na pia tumekamilisha kituo cha kupoza umeme cha nyakanazi Pia tumekamilisha ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme ya msongo wa kilovot miambili shirini kutoka rusumo hadi nyakanazi Enye urefu wa kilometa tisina nene Pia tumepata mafanikio katika ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme kutoka kwenye mradi wa Julius Nyerere hadi Chalinze wa kilovolti 400 uh, nne yenye urefu wa kilomita 160 ambapo sasa tumefikia asilimia 93.5 ikilinganishwa na asilimia 44 zilizokuepo mwaka 2021 aidha ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Chalinze ambao ni sehemu ya mradi huu imefikia asilimia 64 ikilinganishwa na asilimia 3.59 zilizokuepo mwaka 2021. Mr. Speaker, pia tumeanza kutekeleza awamu ya kwanza ya mradi mkubwa kabisa wa kuimarisha grid ya taifa utakao gharimu takriban shilingi trilioni moja nukta tisa ili na nane vilivyopo katika maeneo mbalimbali mikoa mbalimbali nchini mwetu miradi hii ina thamani ya shilingi bilioni nukta moja nane pia tumefanikiwa kwenye eneo tupeleka umeme katika vituo vya afya 66 pampu za maji 333 zilizopo vijijini kazi hii imegharimu shilingi bilioni 34.5 vile vile jumla ya taasisi 43925 zinazotoa huduma mbali huduma mbalimbali za jamii ikiwemo elimu, biashara, pampu za maji, vituo vya afya, nyumba za ibada zimeunganishwa na umeme. Vile vile serikali imeanza kutekeleza miradi ya kupeleka umeme katika maeneo 336 ya wachimbaji wadogo wa madini pamoja na maeneo ya kilimo na viwanda katika maeneo ya vijijini hasa moja tano. Vile vile tumetoa bei elekezi kwa kampuni sita za wazalishaji wadogo wa umeme ambayo bei hizo zinahamasisha sasa kucho, na kuchochea uwekezaji wa sekta binafsi katika eneo hili. Pia la muhimu zaidi ni kwamba tumeimarisha usimamizi wa miradi ya kupeleka umeme vijijini kwa kuchukua hatua mbalimbali. Baadhi ya hatua tulizochukua ni kuajiri waratibu wa miradi hiyo katika wilaya zote na wataratibu wao waratibu wao kama mnavyofahamu tumeeleza wawasiliane na wabunge kuwapa taarifa na kuwajulisha kuhusu maendeleo ya miradi hii vile vile tumehajiri uh, waandisi ishirini wa miradi ya umeme vijijini kwa rea kwa ajili ya kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi lakini vile vile tumeboresha vigezo vya zabuni za kuwapata wakandarasi wa miradi ya umeme vijijini ili kuhakikisha kwamba wakandarasi wanaopati, wanaopatikana ni wale tu wenye sifa na uwezo wa kufanya kazi hizo. Mheshimiwa Spika, kufuatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kiliundwa kikosi kazi cha kitaifa kwa ajili ya uandaaji wa dira ya miaka kumi ya kuhamia katika nishati safi ya kupikia. Kikosi hiki kinajumuisha wizara na taasisi za serikali 
zinazohusika na masuala ya nishati safi ya kupikia ambapo wizara ya nishati ni sekretari ya kikundicho aidha imeundwa kamati ya mawaziri ya kusimamia uandaji wa dira hiyo chini ya mwenyekiti wa mheshimiwa waziri mkuu Mr. Speaker tayari dira na mkakati wa nishati safi ya kupikia vimeshaandaliwa na wadau wameshirikishwa na uzinduzi wake utafanyika mwezi Julai 2023 ili kuwezesha hatua za utekelezaji kuanza kuhusu sekta ndogo ya mafuta na gesi serikali iliendelea kusimamia sekta hii ambapo yalipatikana mafanikio mbalimbali mbali. speaker katika hatua ya kihistoria hatimaye serikali imekamilisha mazungumzo kuhusu mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia kuwa kimiminika yani LNG Mheshimiwa speaker mazungumzo haya yalikwama kwa miaka saba mikataba sasa iliyokubaliwa itawasilishwa kwenye baraza la mawaziri mwezi Juni mwezi ujao kwa ajili ya kuidhinishwa kabla ya kusainiwa mradi huu utakao gharimu dola za kimarekani bilioni 42 utabadilisha sura na taswira ya uchumi wa nchi yetu timu ya majadiliano ya serikali imefanya kazi nzuri ya kupata mikataba yenye tija na maslahi kwa taifa lakini vile vile kubwa zaidi kampuni yetu ya taifa ya mafuta yani TPDC sasa na yenyewe ni mbia na mwekezaji katika mradi huu sisi sio watazamaji tu au kusubiri mapato sasa kampuni yetu ya TPDC na yenyewe ni mbia na mvuma mkataba huu ambao utekelezaji utekelezaji wake utawezesha kuendeleza gesi asilia katika kitalo hicho ambacho kina uh, takriban futi za ujazo trilioni moja nukta sita ulisainiwa kati ya wizara ya nishati TPDC na kampuni ya ARA ya Oman vile vile mheshimiwa speaker wa Tanzania wengi wamepata ajira kati ya moja kwa moja na ajira nyinginezo kupitia mradi uh, wa ECOP ambapo wa Tanzania 160 ya data za mitetemo za mfumo wa 3D katika kitalu cha Ruvuma. Mheshimiwa speaker vile vile tumepata mafanikio makubwa kwa nchi kuendelea kuwa na uhakika wa usalama wa upatikanaji wa mafuta katika kipindi chote cha kuanzia mwezi Julai 2022 mpaka leo hii. Tumeendelea kuwa na akiba ya kutosha ya mafuta na uhakika wa upatikanaji wa mafuta na bei ambayo ni himilivu. Tofauti na maeneo mengine vile vile mheshimiwa speaker tumeanza kazi ya kuduruhusu mikataba kifani ya uzalishaji na uganoaji wa mapato MPSA kwa lengo ya kuuhuisha ili kuendana na mazingira ya uwekezaji uh, wa sasa vile vile mheshimiwa speaker serikali imeendelea kufanikisha ushiriki wa sekta binafsi katika uendelezaji wa sekta ya nishati ambapo makubaliano mikataba mbalimbali mbali ilisainiwa Uh, mmoja wapo ni mkataba baina ya serikali na kampuni ya Enoch ya serikali za umoja wa falme za Kiarabu kwa ajili ya ujenzi wa kituo kikubwa cha biashara ya mafuta katika ukanda huu wa Afrika Mashariki ambacho kitakuwa pale Kigamboni ambacho kitafanya nchi yetu iwe na uhakika wa mafuta ya kutosha ndani ya nchi na kuweza kuuza katika nchi jirani za ukanda huu makubaliano hayo sasa yanaendelea kutekelezwa na ndani ya miaka miwili tutaona nchi yetu ina mabadiliko makubwa sana katika eneo hili. Mheshimiwa speaker kutokana na kupanda kwa kasi kwa bei za mafuta katika soko la ndani serikali chini ya uongozi wa mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilianza kuweka ruzuku kwenye bei ya mafuta ambayo ni petroli na dizeli ili kuleta unafuu kwa wananchi hadi pale mafuta yalipoanza kushuka na bei kuwa stabilivu kiwango cha ruzuku kilichotolewa na serikali kuanzia mwezi Juni hadi Disemba mwaka jana ni shilingi bilioni 479.37. Nitumie fursa hii mheshimiwa speaker kupitia bunge lako tukufu kumshukuru sana mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Sulu Hassan kwa hatua alizochukua za kutoa ruzuku hii ambayo ilikuwa ni manufaa makubwa katika kupunguza makali ya bei ya mafuta katika uchumi wetu na watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa speaker, moja ya vipaumbele vya wizara katika mwaka huu unaokwisha ilikuwa ni kuimarisha utendaji wa taasisi zilizo chini ya wizara ili ziweze kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi. Baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika eneo hili ni kama ifuatavyo. 
Serikali ilibadili madeni ya Tanesco yaliyofikia shilingi trilioni mbili nukta nne kuwa mtaji kwa wa serikali katika shirika hilo. Aidha serikali ilibadili mkopo wa ujenzi wa bomba la gesi kutoka Mtwara mpaka Dar es Salaam wa dola bilioni moja nukta tisa kuwa mtaji wa serikali kwenye TPDC. Hatua hizi zitaimarisha mizania ya hesabu yani balance sheet za mashirika hayo na hivyo kuyawezesha kuvutia uwekezaji, kuvutia biashara na kuongeza utendaji na vile vile mapato. Mheshimiwa Speaker, Tanesco imeendelea kutoa huduma mbalimbali ikiwemo kuimarisha kituo cha miito ya simu ya Unified Call Center ambayo sasa inafanya kazi masaa 24. Lakini vile vile tumebadilisha mfumo wa maombi ya kuunganishiwa umeme ambapo sasa wastani wa kuunganishiwa umeme umeshuka toka miezi mitatu huko nyuma mpaka ndani ya siku nne na vile vile hulazimiki kwenda Tanesco sasa hivi kuomba kuunganishiwa na umeme lakini vile vile tumeanzisha huduma inaitwa ni hudumie ambayo imeongeza uh, uwezo wa serikali uwezo wa Tanesco kuwasiliana na wateja kuhusu matatizo yanayowakabili na kushughulika nayo kwa upande wa ura vile vile tumeboresha mfumo wa National Petroleum and Gas Information System unaoiwezesha eura na serikali kupitia mamlaka hiyo kupata taarifa za hali ya upatikanaji wa mafuta wakati wote hapa nchini. Lakini vile eura imeboresha mfumo wa kupokea maombi ya leseni ya umeme mafuta na vibali vya ujenzi wa miundombinu ya mafuta. Lakini vile vile katika kuboresha uh, utendaji katika mashirika haya serikali mheshimiwa rais aliteua bodi ya tuliteua bodi ya wakurugenzi wa eura inayoongozwa na waziri wetu na mzee wetu anayeheshimika profesa Mark Mondosia ambapo pia tuliteua mtendaji mkuu pia wa mamlaka hiyo mwenye uwezo mkubwa dr James Andelile vile vile mheshimiwa speaker serikali iliunda bodi mpya ya rea inayoongozwa pia na waziri mstaafu mwenye uwezo mama Janet Mbene lakini vile vile na kuajiri na kuajiri waratibu wa kanda na wilaya zote hapa nchini lakini vile vile kama mnafahamu serikali pia iliunda bodi mpya ya TPDC ambayo inaongozwa na katibu mkuu kiongozi mstaafu balozi Mbeni Sefue na kufanya mabadiliko makubwa kwenye management ya shirika hilo ambapo serikali pia imeondoa management yote ya kampuni Tanzu ya Tanoil na kutengeneza mkakati mpya wa biashara na uendeshaji wa kampuni hiyo mshirika utabaini kwamba kwenye taasisi za wizara zetu tumeunda bodi nzito zinazoongozwa na watu wazito uh, tukiwa na imani kwamba uzoefu wao katika siasa katika utumishi wa umma katika sekta binafsi utatusaidia sisi kuimarisha governance katika taasisi zetu Uh, ndio maana unaona yuko mzee Mwandosia, balozi Sefue, mama Mbene, mzee Alfani Alfan, lakini pia na wajumbe wa bodi pia ni wazito. Uh, hii yote ni katika kuimarisha utendaji wa mashirika haya kama tulivyoahidi. Mheshimiwa speaker, pamoja na mafanikio haya tuliyopata kulikuwa na changamoto mbalimbali ambazo uh, zilitukabili katika utekelezaji wa majukumu yetu katika mwaka uliokwisha serikali imechukua hatua mbalimbali kushughulika na changamoto hizo kama tulivyoeleza katika hotuba yetu. Mheshimiwa speaker sasa naomba ni toe taarifa kuhusu utekelezaji wa shughuli baada ya kutoa taarifa ya utekelezaji wa shughuli za wizara kwa mwaka unaokwisha napenda sasa kuwasilisha mpango na bajeti kwa mwaka huu unaokuja. Mheshimiwa speaker katika mwaka huu wa fedha serikali itaendelea kutekeleza vipaumbele vile vile tulivyojiwekea mwaka jana ambavyo vimeorodheshwa katika bajeti ambayo tumewapatia lakini vile vile katika uh, nyaraka ambazo mtagawiwa ninachoweza kusema tu ni lengo letu kama wizara dhamira yetu ya jumla ni kuifanya sekta ya nishati kushamirisha shughuli za biashara na uzalishaji mali na kuziwezesha sekta nyingine hasa za huduma za jamii na uzalishaji mali kutimiza malengo yake. Naomba nirudie. Dhamira yetu sisi
kwenye wizara ya nishati ni kuiwezesha sekta ya nishati kushamirisha shughuli za biashara na uzalishaji mali na kuziwezesha sekta nyingine zote e, za uchumi na huduma hapa nchini kutimiza malengo yake lengo letu ni kuifanya wizara yetu iwe wizara wezeshi kwa wizara nyingine vile vile tunataka kuifanya sekta ya nishati kuchangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu kuboresha ustawi wa Watanzania na kufikiwa kwa malengo ya jumla ya taifa letu Mheshimiwa Speaker mpango wa bajeti mpango na bajeti ya Wizara ya Nishati kwa mwaka huu wa fedha unaokuja pamoja na mambo mengine umezingatia dira ya taifa ya maendeleo mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa ilani ya uchaguzi ya CCM ya 2020 maagizo na maelekezo ya viongozi wa kitaifa kuhusu sekta ya nishati na mwongozo wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha unaokwisha pamoja na mpango mkakati wa wizara wa miaka mitano wa 21 22 miongozo mingine iliyozingatiwa ni sera mikakati program mbalimbali za kisekta na kitaifa pamoja na malengo ya maendeleo endelevu ya umoja wa mataifa ya mwaka 2030 kuhusu uh, nishati Mr. Speaker miradi mipango mikakati na program zilizotekelezwa kwa mwaka huu wa fedha unaokwisha na gharama za utekelezaji ni kama inavyofafanuliwa kisekta katika sehemu ya hutuba yetu ambayo tumeiwasilisha lakini kwa ufupi naomba nieleze kwamba katika mwaka huu unaokuja wa fedha serikali kupitia wizara ya nishati itatekeleza mambo yafuatayo kwanza tutakamilisha mradi wa Julius Nyerere Mheshimiwa speaker naomba nirudie katika mwaka huu wa fedha unaokuja tutakamilisha ujenzi wa mradi wa Julius Nyerere ninayo furaha kubwa mheshimiwa speaker kuliarifu bunge lako tukufu kwamba katika kipindi cha wiki moja kuanzia leo bwawa letu litafikisha kiwango cha ujazo kinachowezesha kuanza uzalishaji wa umeme naomba nirudie tena kwa kuwa nyuma siku za nyuma Mheshimiwa Speaker kwa kuwa siku za nyuma kumekuwa na shaka ya masuala ya mazingira na uwezekano wa bwawa letu kujaa maji naomba ni watangazie rasmi kwamba tumepata baraka kwamba katika kipindi cha wiki moja kuanzia sasa tutafikia kiwango cha chini cha kuweza kuzalisha umeme kwa umeme kiwango cha chini ni mita uh, uh, 163 kutoka wa sawa bahari na tumebakiza mita kama mbili kufikia kiwango hicho na tutafika huko lakini vile vile katika mwaka ujao wa fedha serikali itakamilisha ufungaji wa mitambo ya kuzalisha umeme vile vile tutamaliza kujenga njia ya kusafirisha umeme kutoka kwenye pass kwenda kwenye switcher lakini tutakamilisha vile vile ujenzi wa barabara za kudumu lakini vile vile katika mwaka ujao wa fedha tutafanya tukio jingine kubwa la kihistoria la kuingiza umeme wa Julius Nyerere kwenye grid ya taifa kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Speaker naamini wabunge baadhi hapa wamesafiri kwenda Julius Nyerere kutokea hapa hapa viwanja vya bunge jana na wameona mradi huo vile vile katika mwaka ujao wa fedha uh, Serikali kupitia Tanesco itaanza utekelezaji wa miradi ya CSR, miradi ya kijamii inayotokana na makubaliano ya mkataba wa ujenzi wa mradi wa Julius Nyerere. Kwa kuanzia serikali itajenga chuo kikubwa cha kisasa cha kimataifa cha ufundi wa umeme na mafuta na gesi mkoani Lindi. Mheshimiwa na kuna vyo vingine pia vitajengwa kama awamu zinavyokuja. Lakini mheshimiwa spika tutaendelea kuzalisha na miradi mingine ya uzalishaji wa umeme kwa kutumia maji urumakali, ruhuji uh, kikonge malagarasi kakono na vile vile katika mwaka ujao wa fedha kwa mara ya kwanza kama nilivyosema hii ni nyingine historia nyingine mpya katika mwaka ujao wa fedha kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tutaingiza umeme wa jua megawatt ya msini katika gridi ya taifa ambapo jana juzi tulisaini mkataba kwa ajili hiyo 
mradi huu uko kishapu Shinyanga. Vile vile mheshimiwa speaker serikali itaanza taratibu za malipo kwa wananchi na maandalizi ya mradi wa kuzalisha megawatt 300 kule Mtwara ambao wananchi wa Mtwara wamehusubiri kwa muda mrefu uh, kulikuwa na changamoto ya watoaji fedha kuacha kufadhili miradi ya gesi lakini safari hii sek serikali ya Japani imetujulisha rasmi kwamba iko tayari sasa kufadhili mradi huo lakini vile vile mheshimiwa speaker kutokana na changamoto mahsus za upatikanaji wa umeme katika mkoa wa Mtwara na kwa kuzingatia kwamba gesi inayotumika kuzalisha asilimia sabini ya umeme wetu inatoka mkoani Mtwara serikali itachukua hatua za dharura zitakazozaa matunda ndani ya siku tisini za kuimarisha upatikanaji wa umeme katika mkoa wa Mtwara tumekaa tumekaa na wabunge wa mkoa wa Mtwara juzi na tumekubaliana hatua hizo za kuchukua Mheshimiwa Speaker kuhusu miradi ya kusafirisha na kusambaza umeme. Mheshimiwa Speaker kama tulivyoeleza kutokana na changamoto za muda mrefu za uchakavu wa miundombinu na miundombinu sio tosheleza, serikali imeendelea na miradi mbalimbali ya kukabiliana na changamoto hizo na katika mwaka huu unaokuja tutafanya mengine yafuatayo. Kwanza tutakamilisha mradi wa kutoa umeme kutoka Julius Nyerere mpaka Chalinze na kukamilisha kituo cha kupoza umeme pale Chalinze kama mnavyojua. Lakini vile vile tutakamilisha uh, njia mradi wa njia ya kutoa meme kutoka Singida Arusha mpaka na Manga uh, wa kilovolt uh, 400 vile vile tutakamilisha mradi wa kusafirisha umeme wa kilovolt 220 kutoka Geita Nyakanazi na kujenga miundombinu ya usambazaji wa umeme katika vijiji 32 uh, vilivyo vinavyopitiwa na mradi huo lakini vile vile mheshimiwa speaker tutaendelea na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme vituo vya kupeza upoza umeme pamoja na miundombinu ya usambazaji wa umeme katika mradi mkubwa tunaoendelea nao sasa wa kupeleka kilovolt 400 kutoka Nyakanazi mpaka Kigoma naomba ni wape taarifa ya faraja wana Kigoma ule umeme ambao umekuja sasa hivi wa grid ni umeme mdogo wa kilovolt 33 tunaleta umeme wa msongo wa kilovolt 400 mkoani Kigoma na mradi huu upo mahala pazuri lakini vile vile tutaendelea na kukamilisha utekelezaji wa mradi wa kusafirisha umeme wa kilovolt 132 kutoka Tabora mpaka Mpanda na hivyo kufikisha grid ya taifa kwa mara ya kwanza katika mkoa wa Katavi katika mwaka ujao wa fedha vile vile tutakamilisha tutakamilisha ulipaji wa fidia na kuanza ujenzi wa mradi wa kilovolt 400 kutoka Iringa hadi Sumbawanga kupitia Mbeya na Tunduma na pamoja na ujenzi wa vituo vya kupoza umeme lakini vile vile mheshimiwa speaker tutaendelea na ujenzi maandalizi ya ujenzi wa mradi wa kilovolt uh, 220 kutoka Benako Kyaka Mheshimiwa speaker vile vile serikali itaendelea na utekelezaji wa mradi wa gridi imara katika awamu inayofuatia na tutaanza matayarisho sasa ya awamu ya pili kama nilivyoeleza awamu ya kwanza ili gharimu trilioni 1.9 ilikuwa na mikataba 29 katika mwaka ujao tutaenda kwenye awamu inayofuatia Mheshimiwa speaker miradi mingine tutakayofanya ni mradi wa kupeleka umeme kusafisha umeme kutoka Sumbanga mpanda hadi Kigoma kutoka Dodoma hadi Chalinze kutoka Segera, Same, Arusha kutoka na vile vile mradi unaosubiriwa sana wa ujenzi wa kituo cha kupoza umeme pale Manyoni na wenyewe tutaufanya katika mwaka huu unaokuja Mheshimiwa speaker uh, tunao mradi mwingine mkubwa ambao tunakuja nao mwaka ujao wa fedha tutafanya nao maandalizi Mradi huu ni mradi wa kujenga substation kwenye kila wilaya hapa nchini Mradi huu utagarimu shilingi trilioni nne nukta mbili sufuri hapa chini tuna wilaya za Kitanesko 147 wilaya zenye substation ni 46 moja ya changamoto tunazopata za umeme mdogo umeme unaocheza cheza umeme uno katika katika ni kutokuepo kwa substation kwa tumeanza safari ya kujenga substation kwenye kila wilaya ili kuimarisha upatikanaji wa umeme hapa nchini mheshimiwa speaker kuhusu umeme vijijini manufaa ya kiuchumi kama nilivyosema katika mwaka wa fedha unaokuja tutakamilisha mradi huu mkubwa tunaoendelea nao wa Rea 3 round 
ambapo vijiji vyote hapa nchini vitafikiwa na umeme. Naomba nirudie mwaka wa fedha unaokuja ndio mwaka ambao tutamaliza kazi yote ya kupeleka umeme katika vijiji vyote hapa nchini. Mheshimiwa speaker kwa sasa serikali inakamilisha ina uchambuzi kuhusu namna ya ugharimiaji wa mradi wa kupeleka umeme vitongojini. Kwa sababu nafahamu hata ukifikisha asilimia moja ya kupeleka umeme vijijini bado kutakuwa na vitongoji vingi visivyo na umeme. Kwa hiyo kazi yetu sasa ni kuanza kutafakari tunagharimiaje na tunapelekaje umeme katika vitongoji katika kipindi cha muda mfupi kwa sababu kwa utaratibu wa upatikanaji wa fedha wa sasa itachukua miaka 28 miaka 18 mpaka 21. Tunataka kazi hiyo tuifanye ndani ya miaka mitano. Kini mwisho speaker pamoja na kusubiri kazi hiyo kuanza lakini tumeona walau tuanze safari ya vitongojini. Kwa katika mwaka ujao wa fedha tumetenga shilingi bilioni 370 kuanza kupeleka umeme katika vitongoji F3 walau vitongoji 15 kila jimbo na naomba niwape taarifa njema waheshimiwa bunge tutawapa nafasi na fursa ya kuchagua hivyo vitongoji 15 ni vipi uh, ili kuleta na tutakapoanza kazi hiyo basi uh, mwaka unaofuatia uh, ndani ya serikali tumejadiliana ndipo safari uh, kwa ukubwa ya kupeleka katika vitongoji vyote kwa mpigo itaendelea mheshimiwa wa speaker tutaendelea kutekeleza miradi mingine ya rea ambayo imebakia miradi ya ujazilizi mijazi, miradi ya kujenga uh, vituo vya kusambaza mafuta na petroli miradi ya kupeleka umeme wa mfumo wa jua katika maeneo ya visiwani na miradi mingine ya kuwawezesha uh, waendelezaji wa miradi midogo ya umeme jadidifu katika uh, wilaya na mikoa mbalimbali mshauri speaker ikiwa ni pamoja ikiwa ni hatua kuhakikisha nchi yetu inakuwa na vyanzo mbalimbali vya uzalishaji nishati katika mwaka huu wa fedha unaokuja nguvu pia zitaelekezwa katika kuendeleza vyanzo vya umeme vya joto ardhi kupitia miradi hii ambayo tumeielezea. Mheshimiwa speaker kama nilivyoeleza hapo awali mwezi Julai serikali inatarajia kuzindua dira ya taifa ya nishati safi ya kupikia inayolenga kuhakikisha kwamba nchi yetu inahamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia ifikapo 2033 na kuanza utaratibu wa utekelezaji wa dira na mkakati huo. Mheshimiwa speaker tutaendelea kuhamasisha wananchi kuhusu nishati safi tutawategemea wabunge na makundi mbalimbali yenye ushawishi katika kazi hiyo tutasimamia uanzishaji wa mfuko wa taifa wa nishati safi ya kupikia na uboreshaji wa miundombinu safi ya kupikia Mheshimiwa speaker serikali kupitia rea tutaendelea kujenga tutapanga sasa katika mwaka wa fedha unaokuja kutekeleza mradi wa mifumo ya kuzalisha ya, na kusambaza Uh, gesi ya LPG, CNG na biogas kwa ajili ya kupika katika taasisi takriban moja zinazohutubia. Naomba nirudie vizuri kwamba tumetenga fedha za kutoa ruzuku kwa taasisi takriban moja kujenga mifumo ya kupikia kwenye taasisi hizo na tutachagua taasisi karibu katika majimbo yetu yote. Mheshimiwa bunge mtatuambia taasisi gani na watu wengi inayohitaji ruzuku na msaada wa, wa kupelekewa uh, mifumo ya kupikia. Mwisho speaker vile vile kupitia rea tutasambaza majiko banifu uh, F70 katika maeneo mbalimbali lakini vile vile tumetenga fedha kwa ajili ya kununua mitungi mingine laki mbili kwa ajili ya kuyasambaza katika maeneo mbalimbali nchini na kutoa hamasa ya kuhamasisha matumizi ya nishati ya kupikia. Lakini kama mnafahamu TPDC kupitia rea inaendelea na usambazaji wa mifumo mbalimbali mbali ya gesi katika maeneo yaliyoko pembezoni mwa mkuza wa bomba kuu la kusafirisha gesi inayotoka mkoa wa Lindi uh, unatoka mkoa wa Mtwara. Kwa hiyo katika mikoa ya Mtwara, Lindi na Pwani katika vijiji vile ambavyo vinapitiwa na bomba tutawapelekea gesi asilia uh, katika vijiji hivyo ili waone manufaa ya mradi huo uh, wa bomba la mafuta. Mwisho speaker vile vile Uh, katika mwaka unaokuja wa fedha 
serikali kupitia pura inataraji kunadi vitalu vya utafutaji wa mafuta na gesi asilia katika duru ya tano ya zoezi hili pura itaendelea na usimamizi na ukaguzi wa shughuli zinazotekelezwa katika vitalu vyote hapa nchini ikiwa unakisha kwamba sheria na mikataba inafuatwa vile vile serikali kupitia TPDC itaendelea na kazi mbalimbali za utafutaji wa mafuta na gesi katika vitalu vya kimkakati vya Mnazi Bay Kaskazini, Eyasi Wembere, Songo Songo Magharibi, Ziwa Tanganyika na vitalu vya 41B na 41C vilivyoko kwenye bahari kuu. Vile vile serikali itaendelea na shughuli mbalimbali za uendelezaji na uzalishaji katika vitalu vinavyozalisha sasa vya Mtoria, Songo Songo na Mnazi Bay. Lengo ni kuhakikisha kwamba gesi ya kutosha inaendelea kupatikana nchini na mikataba katika vitalu hivyo inazingatiwa. Mheshimiwa Speaker kufuatia kama nilivyoweza hapo awali kukamilika kwa majadiliano ya mradi huu wa LNG kati ya serikali na wawekezaji pamoja na kuanzishwa kwa ofisi maalum ya mradi katika mwaka ujao wa fedha serikali itaanza kazi za awali za maandalizi ya utekelezaji wa mradi huu. Vile vile tutawajengea uwezo wa taalamu wa serikali katika uendeshaji na usimamizi wa mradi na tutafanya uh, na hapa bungeni kama nilivyoeleza awali tumeamua kuanzisha sheria maalum ya mradi ya mradi na sheria hiyo italetwa hapa bungeni kwa ajili ya kupitishwa na wabunge ambapo wabunge wa shimo bunge wataona yaliomo kwenye mkataba na kuyajadili na kuyapitisha kwa unufaa ya watanzania Mheshimiwa Speaker vile vile katika mwaka ujao wa fedha Serikali itaanza kazi ya kuwaelimisha wajasiriamali wa nchi yetu kuhusu fursa zilizopo katika mradi huu na namna ya kuzifikia. Jitihada mahususi zitafanywa ili wananchi wa mikoa ya Lindi na Mtwara waelewe nafasi na wajibu wao katika mradi huu. Kama nilivyoeleza hapo awali, ili kuandaa wataalamu wa Tanzania katika kufanya kazi katika mradi huu, serikali katika mwaka ujao wa fedha itajenga chuo kikubwa cha ufundi cha kimataifa cha maumeme na mafuta na gesi mkoani Lindi. Lakini ili kupanua fursa ili kufanua kupanua fursa na kushamirisha maendeleo ya ajira na viwanda, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itaanzisha eneo maalum la kiuchumi Special Economic Zone katika eneo la mradi wa LNG ili kuvutia viwanda na shughuli nyingine za kiuchumi ambazo zitanufaika na kuwepo kwa miundombinu itakayotokana na utekelezaji wa mradi huu mkubwa lakini vile vile serikali itaendelea kushiriki katika uh, mradi wa ICOP na kuhakikisha kwamba manufaa yake yanapatikana lakini katika mwaka ujao wa fedha pia serikali kupitia TPDC imepanga kujenga bomba jingine la gesi kutoka kwenye kitalo cha Ntoria hadi Madimba ili kuongeza uwezo wa uzalishaji wa gesi hapa nchini ambayo itatumika na wananchi. Lakini vile vile serikali itaendelea na ujenzi wa miundombinu ya kuhifadhi mafuta ya kimkakati ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa mafuta na kutumia vizuri eneo letu la kijiografia la kuhudumia nchi jirani kwa ajili ya manufaa ya uchumi na maendeleo ya taifa letu. Lakini vile vile serikali kupitia uh, TPDC itaendelea kushiriki kwenye shughuli ya na biashara ya mafuta na kupitia kampuni yake Tanzu ya Tanoil. Vivyo kampuni ya Tanoil tutaalika uh, wawekezaji au wabia kutoka sekta binafsi watakoingia kwenye ushirika na Tanoil ili kampuni hii iweze kufanya biashara kwa kisasa kwa ukubwa na kwa manufaa ya nchi yetu. Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya serikali napenda kuwashukuru kuwashukuru washirika wa maendeleo jumuiya ya nchi ya Uisani ambao wameendelea kuchangia katika utekelezaji wa shughuli za mbalimbali za wizara. Uh, ni wengi na sita tumewataja katika hutuba yetu lakini vile vile napenda kutoa shukrani, shukrani kwa serikali mbalimbali uh, kwenye ukanda wetu huu na kwingineko ambazo tunashirikiana nazo katika eneo hili la nishati. Uh, 
tumewataja katika hutuba tuliyowasilisha Mr. Speaker hitimisho uh, Mr. Speaker katika mwaka ujao wa fedha serikali kupitia wizara ya nishati itaendelea kuimarisha utendaji na usimamizi wa sekta hii kwa lengo la kuhakikisha kwamba sekta hii inaendelea kuchangia ipasavyo ukuaji wa uchumi na ustawi wa watanzania na maendeleo ya nchi yetu kwa ujumla nilisema hapo awali sekta hii ndio mhimili wa uchumi wa nchi yetu ukiongea mafuta ukiongea gesi ukiongea umeme mambo yote hayo yakiharibika nchi inasimama sisi kama watu wa nishati tumedhamiria kutimiza wajibu wetu ipasavyo ili tuitendee haki nchi yetu kwa usimamizi bora na makini wa sekta hii mheshimiwa wa rais mheshimiwa speaker uh, wizara kwa kushirikiana na sekta binafsi itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuhakikisha kwamba umeme wa uhakika unapatikana na unachangia katika maendeleo ya viwanda na biashara vile vile wizara itaendelea kuimarisha uendelezaji wa shughuli za mafuta na gesi asilia ili mchango wa shughuli hizo katika maendeleo ya taifa letu uendelee kuimarika hatua nyingine tutakazochukua ni kuimarisha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia mijini na vijijini ili kulinda afya za wananchi na mazingira kutokana na nishati chafu na isiyo rafiki kwa mazingira vile vile kwa kuzingatia umuhimu wa sekta ya nishati kwenye maendeleo ya nchi yetu kama nilivyoeleza awali tutahakikisha kwamba tunaweka mkazo katika upatikanaji wa nishati hii katika maeneo ya vijijini uh, hili ni muhimu ili kuwaunganisha na kuwashirikisha wananchi wa vijijini katika uchumi wa kisasa na unaokuwa ili wasibaki nyuma mheshimiwa uh, speaker naomba nimalize tena kwa shukurani kwako binafsi kwa jinsi unavyotuongoza kwa jinsi unavyoliongoza bunge letu tume tumeshuhudia tume uh, uimara wa bunge letu heshima ya bunge letu kutokana na uongozi wako uh, kwa hiyo tunakupongeza sana na nirudie kuwashukuru heshima wa bunge kama nilivyofanya awali uh, kama unafahamu wizara yetu ina changamoto nyingi ina maneno mengi lakini kwa kweli mmetupa ushirikiano mkubwa sana mmetupa hamasa kubwa sana mmetushauri vizuri mmetutia moyo na mmekuwa na subira na sisi hadi mambo yameanza kuwa mazuri kwa uh, tunawashukuru sana na tunaomba muendelee hivyo mwisho speaker naomba nimshukuru sana naibu waziri uh, wakili Steven Bebato kwa kweli ananisaidia sana ananisaidia sana katika kuiongoza wizara na kuiongoza sekta wote mnajua na mnamuona hapa mbele umahiri wake na uwezo wake wa kutoa maelezo nimshukuru katibu mkuu engineer Mramba pamoja na timu yake yote ya watendaji katika wizara uh, tunapata ushauri mzuri wa kitaalamu kuhusu mambo tunayoshirika nayo na tunahakika kabisa Uh, hatutaingia kwenye changamoto zozote za kiutendaji kutokana na ushauri mahiri tunaopata kutoka katibu mkuu na wataalamu. Niwashukuru wenye vitu wa bodi zetu zote na wakuu wa taasisi uh, zetu za Wizara ya Nishati kuanzia ndugu Marage Chande, Tanesco, ndugu Musa Makame wa TPDC, uh, ndugu uh, Hassan uh, Said wa Rea uh, uh, na wengine wote ya uh, James and Lile Eura uh, na kampuni zetu Tanzu pamoja na wenye viti wa bodi kwa kweli utamaduni mpya wa kazi tulionao kama wizara umetusaidia kufanya kazi kwa mashirikiano na kupata mafanikio haya tunayo yapata lakini mwisho watumishi wote wa wizara na taasisi za wizara yetu ambao nchi nzima ambao baadhi mmewaona kwenye mabanda pale nje uh, lile ndio jeshi letu Uh, sisi tuko mbele tu huku uh, lakini kwa kweli kazi kubwa sana inafanywa na, na, na wenzetu uh, rea ura na neno uh, moyo wao weledi wao uzalendo wao uchapakazi wao baadhi mmeushuhudia katika majimbo yetu lakini pia hata mlipotembelea mabanda mmeona uh, mapokeo yao na mimi na kwa mshumiwa 
uh, napenda niwashukuru sana na niwapongeze kwa kazi nzuri. Sasa mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu sasa liidhinishe bajeti ya jumla ya shilingi trilioni tatu bilioni 48 milioni 632 laki tano na tisa elf kwa ajili ya matumizi ya wizara ya nishati na taasisi zake mchanganuo wa fedha hizo ni kama ifuatavyo shilingi trilioni mbili bilioni 960 milioni na mbili laki nane na na moja elf sawa na asilimia tisina saba nukta moja ya bajeti yote ya wizara ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo kati ya fedha hizo trilioni mbili bilioni mia sita na tisa milioni mia moja hamsina sita laki moja na ishirana na elf ni fedha za ndani na shilingi bilioni mia tatu hamsina moja milioni mia tatu mia tano arobaina sita laki sita na tisina tatu elf ni fedha za nje vile vile shilingi bilioni themani na saba milioni mia tisa ishirini na tisa laki sita na tisina nane elf sawa na asilimia mbili nukta tisa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida kati ya fedha hizo shilingi bilioni sabina moja milioni mia sita thelathini na saba laki moja na kumi na mbili elf ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni kumi na sita milioni mia mbili tisina mbili laki tano na thelathini na sita elf kwa ajili ya matumizi matumizi ya mishahara ya watumishi wa wizara na taasisi zilizo chini ya wizara. Mheshimiwa speaker naomba tena nitoe shukrani zangu za dhati kwako na waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza. Hutuba hii inapatikana kwenye tovuti, pishkwambi vya wabunge lakini katika uh, nyaraka tulizowagaia kuna ile QR code ukipiga picha na simu unapata link unabonyeza ya utaipata utuba na utapata huo mtasari. Mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja. Mheshimiwa bunge hoja imeungwa mkono. Asante sana. E, sasa ni mwite mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini. Mheshimiwa Danstan Luka Kitandula. Aje wasilishe maoni ya bunge. Mheshimiwa Speaker ni fursa hii afya njema Mheshimiwa Speaker kwa kuzingatia matakwa ya kanuni ya 118 kifungo kidogo cha tisa ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari 2023 Nachukua fursa hii kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini kuhusu utekelezaji wa majukumu na bajeti ya wizara fungu namba nane kwa mwaka wa fedha 2022-23 pamoja na maoni, ushauri na mapendekezo ya kamati kuhusu makadirio na mapato ya matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2023 na 24 Mheshimiwa Speaker taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu nne kama inavyoelezwa kwenye taarifa ukurasa wa kwanza na wa pili Mheshimiwa Speaker naomba taarifa yote ya kamati iingie kwenye kumbukumbu za za bunge yani handset Mheshimiwa Speaker Uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2022-23 pamoja na uzingatiaji wa maoni, ushauri na mapendekezo ya kamati. Mheshimiwa Speaker, kuhusiana na ukaguzi wa miradi ya maendeleo, 
Kwa mujibu wa kanuni ya 117 kifungu kidogo cha kwanza ya kanuni za kubunge za kudumu za bunge toleo la 2020 2023 kamati ilikagua miradi ya maendeleo katika mkoa wa Tanga, Pwani na Dar es Salaam. Miradi iliyokaguliwa ni pamoja na mradi wa rea katika mkoa wa Tanga wilaya ya Korogwe mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta mafuta ghafi kutoka Hoima Uganda hadi Chongoleani mradi wa, uh, wa ujenzi wa kituo cha kupozea umeme cha Chalinze mradi namba 1000 mradi wa kupanua kituo cha kuzalisha umeme cha Kinyerezi Kinyerezi One Extension megawatt 185 na mradi wa ujenzi wa miundombinu ya usambazaji wa gesi asilia katika mkoa wa Dar es Salaam, Lindi na Pwani na kituo cha kupokelea gesi asilia cha Kinyerezi cha Gasco. Maelezo ya miradi hii yanapatikana katika ukur, kuanzia ukurasa wa tatu hadi wa 12 wa taarifa yetu. Na mimi nitayasema kwa uchache sana nijielekeze tu kwenye mradi wa upanuzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Kinyerezi Mheshimiwa Speaker mradi wa Kinyerezi One Extension megawatt 185 ulibuniwa ili kuongeza uwezo wa, wa uwezo na upanuzi wa kituo cha Kinyerezi chenye kuzalisha megawatt 335 Mradi unahusisha usimikaji wa mitambo minne ya kuzalisha umeme na kuongeza uwezo wa njia ya kusafirisha umeme inayotokea Kinyerezi hadi Gongolamboto yenye msongo wa KV 132. Mheshimiwa Speaker, mradi wakati tunaukagua ulikuwa umefikia 93.2 kamati ilishuhudia mitambo mitatu kati ya minne ikiwa imewashwa kuingiza megawatt 135 kwenye gridi ya taifa. Aidha kazi ya kuunganisha mtambo wa mwisho ilikuwa inaendelea. Mheshimiwa Speaker katika taarifa ya wizara iliyosomwa hivi punde taarifa inaonyesha mradi wa nne ambao ulikuwa bado kukamilika sasa umekushawashwa kamati inaipongeza wizara kwa kutekeleza ahadi yake Sasa Mheshimiwa Speaker eneo lingine ni maoni na ushauri kuhusiana na miradi hiyo ambayo ilienda kukaguliwa Na maoni haya yanapatikana katika ukurasa wa 13 mpaka wa 15 wa taarifa yetu. Eneo la kwanza ni kuhusiana na changamoto za wakandarasi wa rea. Ni rai ya kamati kuwa kabla ya wakandarasi wa rea kupewa mikataba ya kazi. Uchunguzi wa kina yani due diligence ufanyike ili kufahamu undani wao kuepuka usumbufu katika utekelezaji wa miradi. Aidha vipengele vya mkataba wa kampuni ya Tomtam inayotekeleza mradi lote 39 viangaliwe na hatua kali zichukuliwe ili iwe fundisho kwa wakadarasi wengine ambao wamekuwa wakisuasua katika kukamilisha miradi yao licha ya kupokea fedha kutoka serikalini. Tatu wakandarasi wazawa ambao wanatekeleza kazi zao vizuri ni vema ukawekwa utaratibu utakaowezesha kupewa kipaumbele maalum ili wakandarasi wengine wakubwa wanaposhindwa wakandarasi kutoka nje wanaposhindwa kukamilisha kazi zao basi kazi hizi zipewe kwa wakandarasi wazao eneo lingine ni kuhusu kuchelewa kwa miradi ya Tanesco na hapa tunashauri tunapendekeza kwamba uchunguzi wa kina na penyewe ufanyike kwa wakandarasi wa nje ili kuepuka kukwapa kukwama kwa miradi kunakotokana na maelezo kuwa wakati mwingine wanakuwa wamefilisika vile vile tunapendekeza kwamba serikali isiwaache peke yao wakandarasi wadogo wanaofanya kazi za subcontract kwa miradi mikubwa ya wakandarasi kutoka nje na pale ambapo wakandarasi hawa wamefilisika basi fedha ambazo zinakuwa ni kwa ajili ya performance guarantee ziweze kutumika kuwalipa wakandarasi wazawa tatu kutokana na uwepo wa changamoto ya upatikanaji wa vifaa vikiwemo nguzo Wizara ihakikishe vifaa vyote vinavyo vikiwemo nguzo za kutosha zinapatikana ili utekelezaji wa miradi 
usichelewe. Eneo lingine kumekuwa na kuchelewa kwa kukamilika miradi ya Tanesco. Kutokana na kuchelewa huku, mapendekezo yetu ni kwamba Tanesco ijengewe uwezo ili uwezo wa kiutendaji wa kusimamia miradi uweze kuimarishwa ili miradi iweze kukamilika kwa wakati. Eneo lingine TPDC iongeze kasi ya kuunganisha wateja kwa ajili ya matumizi ya majumbani na kwenye taasisi. Aidha sekta binafsi ishirikishwe ili kuleta ufanisi hususan katika kusambaza gesi ya kutumia kwenye magari. Na mwisho Wizara isimamie kikamilifu mradi wa bomba la mafuta la kutoka Hoima hadi Chalinze ili ujenzi wa mradi huu uende kwa kasi na kukamilika kwa wakati. Mheshimiwa Speaker, sasa mnajiwekeza katika uchambuzi wa ukusanyaji wa maduhuli kufikia Februari mwaka 2023. Mheshimiwa Speaker, katika mwaka wa fedha wa 2023, Wizara ilikadiria kukusanya shilingi bilioni 20.3. Hadi kufikia Februari mwaka 2023, shilingi bilioni 4.4 sawa na 22 tu zilikuwa zimekusanywa kama inavyoonekana katika kilelezo namba 2. Mheshimiwa Speaker, uchambuzi wa kamati umebaini kuwa chanzo hiki mara kwa mara kimekuwa hakifikii malengo inayojiwekea. Kamati inaona ipo haja ya kupunguza makadirio haya ili kuwa na uhalisia wa, kupata, wa kukusanya mapato. uchambuzi wa upatikanaji wa fedha kufikia Februari mwaka 2023. Mheshimiwa Speaker, katika mwaka wa fedha wa 2022-23, Wizara ya Nishati ilitengewa shilingi trilioni 2.9 zinazojumuisha matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 82.9 na shilingi trilioni 2.28 kwa ajili ya matumizi ya miradi ya maendeleo. Hadi kufikia Februari 2023, Wizara imepokea shilingi trilioni 1.5 sawa na 52.6 kama inavyoonekana kwenye kielelezo namba 3. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa kamati umebaini kuwa fedha za maendeleo kutoka nje zilizopokelewa ni 39.8 tu. Kamati bado hairidhishwi na upatikanaji wa fedha hizi. Eneo lingine ni kuhusu uchambuzi wa utekelezaji wa maoni ushauri na mapendekezo ya kamati. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa kamati umebaini kuwa kwa kiasi kikubwa Wizara imejitahidi kutekeleza maoni, ushauri na mapendekezo ya kamati. Kwa baadhi ya hoja ambazo zilikuwa bado hazijatekelezwa kikamilifu, kamati itaendelea kusitiza tena kuwa katika taarifa hii. Ni rai ya kamati kuwa utekelezaji wa mapendekezo na ushauri huo uende kwa kasi ili kusaidia kuimarisha sekta ya nishati kama inavyoainishwa katika aya 63 ya ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025. Uchambuzi wa mpango na makadirio ya mapato na matumizi kwa wizara kwa mwaka wa fedha 2023-24. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa malengo ya wizara na kwa mwaka wa fedha 2023-24 ni kama inavyoonekana kwenye taarifa ya kamati kwenye ukurasa wa 20. Uchambuzi wa makadirio ya mapato na mapato kwa mwaka wa fedha wa 2023 Mheshimiwa Speaker katika mwaka wa fedha 2023-24 Wizara imekadiria kukusanya shilingi milioni 20.3 kama inavyoonekana kwenye kielelezo namba 5. Hata hivyo, kamati inapata mashaka na makadirio ya makusanyo haya kutokana na kukosa uhalisia. Itakumbuka kuwa katika mwaka wa fedha 2021-22 makusanyo kufikia Februari yalikuwa ni 28 tu. Aidha katika mwaka huu wa fedha 2022-23 makusanyo kufikia F... Februari 2023 nayo yalikuwa ni 21.7 tu ka... ya lengo kamati inaona ni vyema makadirio haya yawe ya uhalisia uchambuzi wa makadirio ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2023-24 mheshimiwa spika kwa mwaka wa fedha wa 2023-24 Wizara inakadiria kutumia shilingi trilioni 3.04. Fedha hizi zinajumuisha fedha za maendeleo shilingi trilioni 2.96 na matumizi ya kawaida shilingi bilioni 87.9. Kielelezo namba sita kinachanganua mchangano huu wa bajeti. 
Mheshimiwa Speaker, uchambuzi wa kamati umebaini kuwa bajeti ya wizara imeongezeka kutoka asilimia 4.9 kama inavyoonekana katika kielelezo namba saba. Kamati inapongeza serikali kwa kuona umuhimu wa kuongeza bajeti ya wizara hii. Hata hivyo, ongezeko la fedha za maendeleo kutoka nje ni asilimia tisa. Kamati inapata mashaka na uhakika wa upatikanaji wake hasa ikizingatiwa kuwa katika mwaka wa fedha 2020-2023 hadi kufikia Februari 2023 wakati kamati ilipokuwa inapokea taarifa upatikanaji wa fedha hizi ulikuwa ni asilimia 39.862 Uchambuzi wa masuala makhususi Mheshimiwa Speaker kamati imefanya uchambuzi wa masuala makhususi ambayo yana maslahi kwa taifa kama ifuatavyo Hali ya upatikanaji wa umeme nchini Mheshimiwa Speaker, Wizara ya Nishati ina jukumu la kuhakikisha kuwa wakati wote uzalishaji wa umeme na uimarishaji wa miundombinu ya kusafirisha umeme nchini unakuwa wa uhakika. Hata hivyo pamoja na malengo haya, hali ya umeme bado si ya kuridhisha kutokana na umeme kuwa una katika katika mara kwa mara. Mheshimiwa Speaker, kamati imebaini kufikia mwezi Februari 2023, uwezo wa mitambo ya kufua umeme iliyounganishwa katika mfumo wa gridi ya taifa ulikuwa mega wa 1822.05 kama inavyoonekana katika kielelezo namba kumi sawa na ongezeko la asilimia saba nukta tano mbili ikilinganishwa na mega wa 1694.55 zilizokuwepo kufikia mwezi Juni mwaka 2022 ni dhahiri kuwa ongezeko la mega wa 127.5 ni dogo sana kuweza kuhimili kasi ya ongezeko la mahitaji ya umeme nchini kutokana na ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Aidha ongezeko hili dogo linaiweka lina nchi kwenye hatari ya kutoweza kuhimili changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza kwenye mitambo ya kuzalisha umeme na kusambaza umeme. Mheshimiwa Speaker, kamati inaendelea kusisitiza umuhimu wa taifa letu kuwekeza zaidi rasilimali fedha kwenye sekta hii ili kuweza kuongeza na kuboresha miundombinu ya kuzalisha umeme. Naomba kurudia. Mheshimiwa Speaker, kamati inaendelea kusisitiza umuhimu wa taifa letu kuwekeza zaidi rasilimali fedha kwenye sekta hii ili kuweza kuongeza na kuboresha miundombinu ya kuzalisha na kusambaza umeme. Aidha ipo haja ya kuimarisha usimamizi wa miradi na kuongeza kasi ya kukamilisha miradi ya kuzalisha umeme ambayo inaendelea inaendelea nchini kwa sasa hususan mradi wa kimkakati wa bwawa la mwalimu Nyerere hali ya mafuta nchini Mheshimiwa Speaker uchambuzi uliofanywa na kamati umebaini kuwepo kwa akiba ya mafuta inayokidhi mahitaji mahitaji ya nchi katika kipindi cha kuanzia mwezi Julai 2022 hadi Februari 2023 amafuta ma, i, akiba ya mafuta nchini imeendelea kuwa juu ya wastani wa siku za matumizi kwa zaidi ya siku 25 ikiwa ni zaidi ya asilimia 35 ikilinganishwa na siku 15 za akiba ya mafuta inayotakiwa kuwepo kulingana na matakwa ya leseni ya biashara ya jumla ya mafuta Mheshimiwa Speaker katika kipindi cha Julai 2022 hadi Februari 2023 jumla ya tani milioni 4.2 za mafuta ziliingizwa kwa matumizi ya ndani ya nchi na nchi jirani kama inavyoonekana kwenye kielelezo namba 11 Mheshimiwa Speaker tangu kuanza kutumika kwa mfumo wa ugizaji mafuta kwa pamoja mfumo umeimarika na kuendelea kuaminika na nchi takriban saba na kuongeza kiwango cha mafuta yanayoagizwa katika nchi hizo kupitia mfumo huu wa wagezaji wa pamoja. Kamati inaipongeza wizara kwa kusimamia vyema uendeshwaji wa mfumo huu na tunasisitiza tusiruhusu jambo lolote lilivuruge mfumo huu kwani kuvurugika kwake kunaweza kusababisha mafuta haya kuondoka kwenye mfumo wetu nchini na hivyo kupoteza faida ya kiuchumi tunazozipata kutokana na mafuta haya kupitia nchini. Aidha kamati inasisitiza kuwa uwepo wa mafuta haya kwenye hifadhi ya nchi yetu kutuhakikishia uhakika wa kuwepo kwa mafuta nchini. Hivyo kama taifa tuna kila sababu ya kuhakikisha hatuipotezi faida hii. Mheshimiwa Speaker, kuendelea kwa vita kati ya nchi za Urusi na Ukraine tangu mwezi Machi mwaka 2022 kumeifanya dunia kushuhudia uwepo wa athari za kiuchumi zitokanazo na kuongezeka kwa bei ya mafuta kwa kiwango kikubwa na hivyo kusababisha kuwepo kwa changamoto ya upatikanaji wa dola za Marekani. 
Nchini kwetu kampuni za mafuta zimejikuta zikichelewa kulipia shehena zao za mafuta na hivyo shehena hizo kubaki katika magala ya mafuta nchini chini ya uangalizi wa mletaji wa mafuta hadi pale atakapolipiwa. Hali hii imesababisha uhaba wa nafasi ya kupokelea shehena nyingine za mafuta jambo ambalo linasababisha kupungua kwa ufanisi wa mfumo wa BPS. Mheshimiwa speaker ili kuondakana na changamoto ya upatikanaji wa dola za Marekani na hivyo shene, hivyo shehena za mafuta kulazimika kubaki katika magala nchini chini ya uangalizi wa mletaji ni rai ya kamati kuwa serikali kupitia benki kuu ya Tanzania ione umuhimu wa kuongeza kasi ya uzaji wa dola za Marekani katika soko aidha mapitio ya haraka ya mwongozo wa endeshaji wa shughuli za fedha kwa mwaka 2020 ya mwaka 2020 yanahitajika ili kuondoa vipengele vinavyokwamisha kufanyika kwa interbank foreign exchange sababu na hilo serikali yakishe kuwa mafuta yanayoenda nchi jirani yanalipiwa na nchi husika na kwamba fedha zetu za kigeni zitumike kununulia bidhaa za nchi yetu pekee ili kupunguza mzigo unaobebeshwa nchi yetu katika kulipia bidhaa za nchi jirani Mheshimiwa speaker sasa naomba nijielekeze kwenye maoni na ushauri wa mapendekezo ya kamati ya ujumla. Mheshimiwa speaker, baada ya uchambuzi huo wa kina, kamati inapenda kutoa maoni na ushauri wa mapendekezo ya fuat, na mapendekezo kama ifuatavyo. Kuhusiana na shirika la ugavi wa umeme Tanzania yani TANESCO, ni mapendekezo ya kamati kuwa ili kuepuka changamoto za kuchelewa kutekelezwa kwa miradi kwa wakati kama ambavyo imebainika kwenye ukaguzi wa miradi. Tanesco inapaswa kuwa na mkakati wa usimamizi wa miradi ili miradi hiyo iweze kutekelezwa kikamilifu. B kutokana na deni la mauzo ya gesi kutoka TPDC kwenda Tanesco kuendelea kukua hadi kufikia shilingi bilioni ishirini wakati wa uchambuzi wa, wa taarifa ya wizara kamati inashauri kwamba mwaka huu wa fedha mwaka 2023-24 deni hili lote lilipwe kwa mkukuo. C. Taasisi za serikali zinazodaiwa ankara za umeme shilingi bilioni 334.8 kwa mara nyingine kamati inaishauri hatua za makusudi zichukuliwe ili deni hili lilipwe kabla ya mwaka wa fedha ujia, mwaka wa fedha huu tunaoenda nao kukamilika kutokana na ai kubwa ambayo nchi nayo katika kutekeleza miradi mikubwa kama mradi wa bwawa la umeme la Julius Nyerere serikali iangalie ianze mradi mwingine mkubwa wa kuzalisha umeme kama huu kwa, hat, kwa kutumia fedha zetu za ndani ili kuongeza uzalishaji wa umeme nchini wakala umeme vijijini rea mkakati wa serikali kutaka kuwasaidia wakandarasi wa nje kwa kuwapatia dhamana letter of credit ujielekeze kwa wakandarasi wazawa ambao ni wazalendo ili kuwainua B vipengele vya mkataba wa kampuni ya Tontam inayotekeleza mradi lot namba 39 viangaliwe na hatua kali zichukuliwe ili iwe fundisho kwa wakandarasi wengine ambao wamekuwa wakisuasua katika C pamoja na jihadi zinazofanywa na wizara na serikali katika kuhamasisha nishati safi ya kupikia Serikali katika mipango yake iwezeshe matumizi ya majiko ya umeme yenye pressure yani pressure kuka zinatumia umeme kidogo pamoja na mkaa mbadala unaotokana na makaa ya mawe rafiki briket ambao umethibitishwa kutokuwa na hewa kemikali zinazosababisha uchafuzi wa mazingira na kuhatarisha afya ya watumiaji aidha serikali ione namna ya kupunguza kodi za uingizaji wa majiko ya umeme yenye pressure ili wananchi waweze kuyamudu Shirika la maendeleo ya petroli yani TPDC A kamati imebaini kasi ya usambazaji wa gesi majumbani na kwenye taasisi bado hairidhishi kamati inaitaka TPDC kuhakikisha kampuni ishirini ambaye yamepewa idhini ya ujenzi wa vituo vya kujaza gesi yanaanza ujenzi wa huo mara moja mahitaji ya gesi nchini yameongezeka ikilinganishwa na hali ya uzalishaji ilivyo Kamati inatambua mpango wa serikali wa kuendeleza vitalu kikiwemo kitalu cha ruvu. Kamati inasisitiza uzalishaji katika kitalu hiki uanze mapema na vitalu vingine ili kusaidia katika uzalishaji wa umeme nchini na matumizi mengine ya majumbani na viwandani. C. Tangu kuanzishwa kwa mfuko wa pamoja wa mafuta na, mafuta na gesi kuanzia mwaka
kusaidia vizazi vijavyo hata hivyo kutokana na nia ya kuendeleza miradi ya TPDC kamati inaishauri serikali kwa harakisha kuleta marekebisho ya, serika, ya sheria ili katika mwaka huu wa fedha 2024 iweze kupitishwa na bunge lako D kwa kuwa kampuni Tanzu ya Tanoil ina umuhimu wa kimkakati katika biashara ya mafuta nchini kupitia ushiriki wake kwenye biashara hii kunaiwezesha serikali kuwa na jicho la moja kwa moja katika kuisimamia sekta hii ili tano iliweze kutimiza majukumu yake kikamilifu ipo haja kwa kampuni hii kupewa kila aina msaada unayohitajika ili iweze kujiimarisha kwa kuwa na wafanyakazi wenye taaluma ya juu waliojengewa uwezo katika masuala ya biashara ya mafuta aidha tano iliwezeshwe kimtaji ili kuweza kujenga mtandao mpana na imara wa kibiashara hapa nchini mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli ya nipura kamati inarudia ushauri uliotoa mwaka 2022 kuhusu kuharakishwa kwa mchakato wa kunadi vitalu vilivyo wazi maeneo ya nchi kavu na baharini katika duru ya tano hasa ikizingatia kuwa mahitaji ya gesi nchini yameongezeka ikilinganishwa na hali halisi ya uzalishaji ambayo ni ndogo kwenye eneo la mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati maji ya ura Mheshimiwa spika jukumu la kuweka vinasaba kwenye mafuta awali lilikuwa linatekelezwa na eura. Hata hivyo baadaye jukumu hili lilihamishiwa kwa TBS. Kamati imebaini kuwa ya na TBS kushindwa kutengeneza vinasaba vyake kama ilivyoshauriwa awali. Kamati inashauri A TBC TBS iwezeshwe ili iweze kutengeneza vinasaba hivyo na hivyo kusaidia kupunguza gharama katika bei ya mafuta na B TBS iwezeshwe kwa kuwa na watumishi wa kutosha na vitendea kazi ili kuifanya kazi hii kwa weledi unaostahili. Wakala wa wagizaji mafuta kwa pamoja. Mheshimiwa spika kutokana na hatari inayoweza kutokea ya upungufu wa mafuta nchini kutokana na ukosefu wa dola za Kimarekani nchini kwa ajili ya kulipia shehena za mafuta zinazoagizwa kutoka nje. Serikali ikiongozwa na ik, kwa kushirikiana na Benki kuu ichukue hatua za makusudi kuhakikisha nchi inakuwa salama. Kampuni ya uendelezaji wa joto ardhi yani TGDC A sheria ya sasa inatambua rasilimali ya joto ardhi kuwa ni madini. Hata hivyo matumizi makubwa ya joto ardhi ni katika umeme. Mkanganyiko huu unasababisha wawekezaji kushindwa kuja kuwekeza. Ni rai ya kamati kuwa serikali ione umuhimu wa kuleta sheria itakayowezesha rasilimali joto ya ardhi kujulikana kama nishati ili kusaidia kupata uwekezaji wa kutosha. Hitimisho. Mheshimiwa spika, kwa mara nyingine tena napenda kuchukua fursa hii kukushukuru wewe mheshimiwa spika wetu Dr. Tulia Atson mbunge kwa uongozi wako thabiti pamoja nawe namshukuru sana naibu spika mheshimiwa Musa Azanzungu mbunge na wenye viti wote wa bunge kwa uongozi imara unaowezesha utekelezaji mzuri wa majukumu ya shughuli zetu za kibunge na kikatiba. Mheshimiwa spika kwa namna ya pekee na washukuru sana wajumbe wa kamati ya nishati na madini kwanza kwa heshima walionipa mimi kuwa mwenyekiti wa kamati pamoja na mwenzangu mheshimiwa Judith Kapinga mbunge kuwa makamu mwenyekiti wa kamati. Tunawaahidi ushirikiano wa kutosha katika kusimamia sekta hii. Aidha tunawashukuru sana wajumbe kwa kujitoa wakati wote wa ziara wakati wa uchambuzi wa bajeti ya wizara hii. Taarifa hii ya kamati ni juhudi za wajumbe hawa ambao wana weledi mzuri katika sekta hii ya nishati kwa ujumla. Naomba kwa heshima majina ya wajumbe wengine yaingie kwenye taarifa rasmi. Mheshimiwa spika, nachukua na mshukuru sana waziri wa nishati Mheshimiwa Januari Yusuf Makamba mbunge Naibu Waziri Mheshimiwa Steven Biabato Mbunge, Katibu Mkuu Engineer Mramba, Naibu Katibu Mkuu Ndugu Athmani Butuka pamoja na watendaji wote wa Wizara ya Nishati kwa ufafanuzi na ushirikiano wanaoipa kamati katika kutekeleza majukumu yake ya kikatiba wakati wote. Mheshimiwa Spika, namshukuru kipekee Katibu wa Bunge Ndugu Nenelwa Mwihambi NDC kwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake kikamilifu. Aidha naishukuru na mshukuru kaimu mkurugenzi wa idara ya kamati za bunge ndugu Michael Chikokoto NDC makatibu wa kamati yetu ndugu Pamela Paleangio na ndugu Onesmo Laulau 
ndugu Jessica Sanga na msaidizi wa kamati ndugu Rukia Shabani pamoja na watumishi wote wa ofisi ya bunge kwa kutuhudumia wakati wote wa kuchangia na kuchangia kukamilika kwa taarifa hii kwa wakati Mheshimiwa Speaker fungu 58 kwa mwaka wa fedha 2023-24 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja mheshimiwa speaker naomba kuwasilisha na naomba kuunga mkono hoja Asante sana mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya bunge waheshimiwa bunge haya ndio maoni ya kamati yetu juu ya hotuba ya mheshimiwa waziri wa nishati na ninayo majina hapa ya wabunge ambao wameomba kuchangia hoja hii lakini kabla sijaanza kuwaita hao wapo wageni mbili wa mheshimiwa profesa Adolf Mkenda waziri wa elimu sayansi na teknolojia uh, hawa ni management ya Wama Foundation wakiambatana na walimu 13 na wanafunzi hamsini na nane kutoka shule ya sekondari Wama na Kayama kutoka Kibiti mkoa wa Pwani. Karibuni sana. Karibuni sana bungeni. Mheshimiwa bunge pamoja na mambo mengine hawa ni watoto wa mheshimiwa Salma Rashid Kikwete. Tunakushukuru sana mama kwa huduma unayoitoa kwa watoto hawa lakini kwa kuendeleza juhudi ambazo umeanza nazo muda mrefu. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa bunge tutaanza sasa uchangiaji na tutaanza na mheshimiwa Charles John Paul Mwijage atafuatiwa na mheshimiwa Shanif Mansur Jamal mheshimiwa Katani Ahmad Kat